pour notre prochaine romance. Nous partons maintenant euh, en Belgique, premier pays européen à avoir instauré, je vous le rappelle, quand même la fameuse bulle sociale pour limiter justement les contacts. Bonjour Julien. Euh, dans ce contexte, euh, pas facile évidemment de, de trouver l'âme sœur. Hein. Eh oui Laurent, bonjour. Cela fait effectivement de longs mois que l'on a interdiction de recevoir plus de une personne chez nous. Tout ça accouplé à la fermeture des bars et des restaurants, c'est effectivement pas facile de faire des rencontres. Et donc ici, eh bien forcément, un peu comme partout, les sites de rencontres en ligne ont explosé et on a découvert un nouveau métier, celui d'entremetteur 2.0. C'est quoi Eh bien c'est une agence matrimoniale qui met les gens en relation par visioconférence. Euh, cela permet un accompagnement un peu plus personnalisé que sur les grandes applications en ligne. Et puis cela permet aussi, vous allez voir, de rester un peu plus discret. On va vous montrer tout ça en image. Mais tout d'abord, on va commencer par l'un des premiers bébés du confinement ici en Belgique. C'est un reportage de Loïc Verheyen et Pierre Hollande. Elle s'appelle Théa et elle pèse 3,5 kg. Conçu par ses parents durant le mois d'avril, ce nouveau-né est ce que l'on appelle un bébé du confinement. Une petite lueur d'espoir dans un climat plutôt morose. On était aux anges, hein, ah euh, ouais. parce que voilà, ça, on, ça faisait déjà un petit temps qu'on en parlait. Et elle est arrivée, et donc bah, on était soulagés. Donc, euh... Ça nous a aidé, oui, à, à se sentir mieux, à moins penser euh, à la situation actuelle. Dans cette maternité du sud de la Belgique, on constate une hausse des natalités depuis le début de l'année, mais pas jusqu'à parler de baby-boom. Ouais. Alors pour les naissances de janvier et février ici, on a une augmentation de 5% par rapport à l'année la, passée. Pour le mois de mars, par contre, on, on, on attend le double de patientes. Et ce sont des bébés effectivement qui auraient été conçus vers le mois de juin, juillet, ce qui correspond chez nous à la fin du confinement, ou en tout cas, on a pu revivre un petit peu plus normalement. Bonjour, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour. bonjour, vous allez bien les petits loups alors que les applis de rencontre cartonnent, Geneviève a développé un service de rencontre par vidéoconférence pour aider les célibataires à trouver l'âme sœur durant le confinement. Une sorte d'entremetteuse 2.0. Je me suis rendu compte en fait en récupérant des gens qui étaient déçus des sites de rencontre qu'ils l'avaient été parce qu'ils avaient rencontré des gens qui n'étaient pas prêts à s'engager. Donc la première condition c'était de me rendre compte est-ce que cette personne est prête et puis, et quel est son profil Quelles sont ses attentes Quelles sont ses valeurs Et moi, je vais faire le job d'entremetteuse. De, moi, je préfère Cupidon. Hein, je trouve ça plus mignon. Euh, pour leur trouver une personne qui leur correspondra. Sur l'ensemble des couples formés durant le premier confinement, la moitié file toujours le parfait amour. C'est le cas d'Arthur et d'Élodie, deux jeunes tourtereaux qui préfèrent vivre leur passion à l'abri des caméras. Moi, je trouve que l'avantage du téléphone ou de la visio, c'est que, étant quand même relativement timide, on peut être beaucoup plus euh, soi-même dans le sens où, finalement, on n'a pas la personne réellement en face. Et lorsque nos amoureux ont enfin eu le droit de se rencontrer en personne, ils ont vite fait de rattraper le temps perdu. Donc d'abord, ça a été la mise en ménage, tout de suite après une semaine de relation. Et puis du coup, euh, après, on s'est mariés. Et puis, on a acheté la maison à côté de chez nous. Et puis, je suis tombée enceinte. Au pays du surréalisme, la crise sanitaire n'a pas manqué de provoquer quelques situations insolites. Comme ce pique-nique en bordure de canal, en lieu et place de la grande réception de mariage prévue par ce couple. On avait loué un château avec euh, voilà, une centaine d'habitants, je pense. Oui. De, de 100, on devait passer à 50, si je me souviens bien, et puis de 50, on devait passer à 15. 25, 25 et, puis, et, puis, euh, et puis 15, donc... Euh... Plus rien. En Belgique, l'année 2020 a été marquée par une chute de 25% des mariages. Mais pour ce couple, le désir de s'unir était plus fort que le virus, pas question d'annuler. Loredana et Guillaume se sont donc dit oui au mois de mai, en pleine période de déconfinement. On ne se voyait pas attendre de toute façon. Mmh. C'était... Ça devait être fait comme ça, et on l'a fait comme ça, et on a suivi notre instinct, on a suivi notre... Et on ne le regrette pas Non. Pas du tout Vraiment pas. Très heureux. Oui. Et dites tout Julien, est-ce que plus généralement, le nombre de mariages en Belgique a réellement diminué 
Eh bien, pas autant qu'on aurait pu l'imaginer, finalement, Laurent. Moins 25% de mariages en 2020 par rapport à 2019. On aurait pu s'attendre à plus. La baisse, vous vous en doutez, a, forcé, a été conséquente entre le mois de mars et le mois d'août. Mais c'est reparti à la hausse en septembre. Pourquoi Eh bien, parce qu'à l'image du couple qu'on a rencontré, eh bien, beaucoup de Belges ont finalement préféré ne pas attendre et se dire... Ne pas, ils n'avaient pas vraiment d'horizon sur la fin de l'épidémie et donc ils ont préféré se marier euh, au plus petit comité plutôt que de ne rien faire. En revanche, le nombre de séparations, de divorces, lui, a augmenté, plus 13% avec un pic au mois de juin, euh, juste après le déconfinement. Mais en ce week-end de Saint-Valentin, on ne va pas terminer sur cette mauvaise nouvelle. Je vais plutôt vous parler de naissance avec une statistique qui est assez étonnante. Euh, ici, en Belgique, le nombre d'enfants prématurés a baissé de 60% l'année dernière. Et on explique cela sans doute par eh bien, le confinement. Les femmes enceintes sont restées plus tranquilles chez elles, plus de télétravail avant même d'être en congé maternité, moins de déplacements et donc moins de stress au final pendant eh bien, euh, la grossesse. Ben vous savez quoi Julien Merci. Et pour les chiffres et pour l'émotion également. Et puis à très bientôt.